ராக்கெட் தாதா ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மாறுபட்ட ஒரு பதிவு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இது ஒரு கதை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு 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 மனிதனுடைய ஒரு தனி மனிதனுடைய மனத்தை படம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பதிவா அப்படிதான் நான் இதை பார்க்க முடிஞ்சது நான் இருக்கக்கூடிய பகுதி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அதனால எனக்கு அவங்களுடைய உணர்வுகள் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இயக்கங்கள் அவங்க சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஓரளவு தெரியும் அவங்களுடைய மனநிலை சூழ்நிலை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் இந்த கதையில பார்க்க முடிஞ்சது நிறைய பாசங்களின் பரிமாற்றம் பாசங்களின் பரிமாற்றம் பார்க்க முடிஞ்சது சில நேரங்கள்ல ஏமாற்றத்தையும் பார்க்க முடிஞ்சது அடுத்தபடி நிர்பந்தம் நிறைய நிர்பந்தங்கள் நிறைய இருந்தது அப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த கதையில எல்லா எல்லா உணர்வுகளுமே இந்த கதையில கதாசரி ரொம்ப சிறப்பாவே இந்த ராக்கெட் தாதா அப்படிங்கறது ஒரு இருக்கிற இந்த கதாபாத்த கதாக மந்தர் நிச்சயமா ஓரளவு நல்ல சௌகரியமாகவே இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையில புரிய முடிஞ்சது ஆனால் இதை விட நிறைய அங்க போய் அஹ் இக்கட்டான சூழ்நிலையில துன்பப்படக்கூடியவர்களுடைய சம்பவங்கள் கதைகளையும் நான் நிறைய நேரடியாவே கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க மூலமாகவே கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இங்க ராக்கெட் தாதா கிட்டத்தட்ட அவருக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் நல்ல க வேலை பார்க்கக்கூடிய நல்ல நிறுவனம் எல்லாமே கிடைத்திருந்தும் ஒரு பாசம் அதாவது அவருக்கு தேவையான பாசம் கிடைத்திருந்தும் அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் அஹ் அடுத்த கட்ட நகர்வு அந்த சங்கு அந்த நிர்பந்தம் ஒரு சூழ்நிலைய வந்து அவருக்கு நிர்பந்தமான ஒரு சூழ்நிலை எப்ப கிளம்புறீங்க எப்ப கிளம்புறீங்க ஆனா முடிச்சுட்டு நிரந்தரமா இது இருக்கணும்னு வர்ற சூழ்நிலையில அவரை இந்த இந்த கேள்விகள் தான் அவரை எல்லாம் இங்க போன நல்லா இருக்குமோ நல்லா இருக்குமோ அப்படிங்கறது மாதிரிதான் போயிடுவாங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு அந்த நிர்பந்தம் அவரை வந்து மறுபடியும் அங்க போக வச்சிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருடைய எல்லாருடைய கேள்விகளும் தான் ஒரு மனிதனை வந்து அதான் சொல்லுவாங்க இல்ல ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செயல்பாடுகளும் சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் எழுப்பக்கூடிய கேள்விகள் தான் அவருடைய செயல்பாடுகளை அவருடைய முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த கதையை பொறுத்த அளவுல அப்படித்தான் எனக்கு பார்க்க முடிஞ்சது நல்ல ஒரு அதிகமான ஒரு மனக்கெட்டு எழுதியிருக்கிற நல்ல ஒரு களப்பணி அதுதான் முக்கியம் இந்த கதாசிரியர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிற களப்பணி ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கதை எழுத வேண்டும் என்பது உட்கார்ந்து கற்பனையில் மட்டும் எழுதிவிட முடியாது ஆனால் இவ்வளவு தரவுகளை சேகரிப்பதற்கு நிச்சயமாக நல்ல களப்பணி செய்திருக்க வேண்டும் நிறைய தகவல்களை திரட்டுவதற்கு மனக்கிட்டிருக்க வேண்டும் அந்த செயலை ரொம்ப சிறப்பாகவே செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் தோன்றுகிறது ஆனால் இஸ்லா இஸ்லாமியர்கள் எல்லாருமே எல்லாம் வசதியாக அங்கே போய் சௌகரியமாக இருந்து பணம் சம்பாதித்து விடவில்லை என்பதையும் அவர் ரொம்ப தெளிவாகவே சில இடங்கள்ல பதிவு செஞ்சிருந்தார் அதை விட ரொம்ப அந்யோன்யமா அவருடைய இயக்கம் அந்த இளம் வயதில் திருமணம் செய்து விட்டு வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் போகிறவருடைய அந்த ஆண் பெண் இருபாலருக்குமே உள்ள அதாவது ஆண்களின் இயக்கத்தை மட்டும் பதிவு செய்து விட முடியாது பெண்களினுடைய இயக்கத்தையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் ஆண்களுடைய இயக்கம் எளிதாக வெளிப்பட்டு விடுகிறது ஆனால் பெண்கள் படக்கூடிய துயரங்கள் எவ்வளவு நடி செய்வேன் கேள்விகளை எல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது அப்போ அவங்களுடைய அந்த பெண்ணுடைய உணர்வுகளையும் ஒரு ஆண் புரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பதுதான் இங்கே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அது ரொம்ப ரொம்ப இந்த கதை வந்து நிறைய செய்திகளை சொல்லாமல் சொல்லிவிட்டு சென்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் கடைசியாக அவர் கொடுத்த ஒரு நீண்ட முத்தம் இந்த முத்தத்தின் அர்த்தம் என்ன என்பதை வாசகர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் திரும்பி வருவாரா வரமாட்டாரா என்ற அந்த முடிவை சுதந்திரமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று வாசகர்களுக்கு விட்டுவிட்ட அந்த சிறப்பு வந்து அது அது வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து வாசகர்களை ரொம்ப மதித்து இருக்கிறார் அங்கீகாரப்படுத்தி இருக்கிறார் அது நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்களே முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு அந்த நீண்ட முத்தத்தை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதுதான் இந்த இடத்தில் அவர்கள் நம்ம முன்னால் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வினா சிறப்பாக நீங்களும் படித்தீர்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த முதலமைச்சரவனுடைய குரல் எல்லாம் ரொம்ப சங்கமா ரொம்ப சிறப்பாவே இருந்தது நன்றி நன்றிங்க டாக்டர் பெரியதுரை ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஒரு ஆணுடைய இயக்கத்தை பதிவு பண்ணிருக்காங்க ஐந்து ஆண்டுக்கு மூன்று ஆண்டுக்கு இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வர கணவன் பிரிந்து மனைவிக்கு ஏற்படுற இயக்கங்களை பதிய இன்னொருத்தர் வரணும் தான் இது வந்து அவர் ஆணின் பார்வையில இருக்கு ஆனா அது வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு 
இந்த கதை படிச்ச அப்புறம் தான் நான் என் தங்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து துபாயில இருப்பாங்க அப்பப்போ லீவுக்கு தான் வருவாங்க இவ வந்து நர்ஸா இருக்கா அப்ப நான் சொன்னேன் துபாய்க்கு சவுதியில இருக்க ஒருத்தர் பத்தி ஒரு கதை வந்திருக்கு நீ படிக்கிறியா நான் உனக்கு படிக்க தரட்டுமா நீ படிக்க மாட்டேன்னா நான் வாசிச்சு தரேன் அதை கேட்கிறியான்னு சிரிச்சுக்கிட்டே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் இவங்க எல்லாம் பதிவே பண்ண மாட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கணேஷ் நீங்க பேசுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கால் இந்த கதை வந்து அந்த ராகி தாரா வந்து அவரோட மனசு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிட்டு வந்தாரு அங்கேயே நின்றுச்சு அவரோட மனைவி உருவமும் அவரோட மனசும் சரி அங்க இருந்து அவரு வீடு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பயணம் கடந்துருச்சு ஆனா அவரோட மனசு வந்து அங்கேயே நிறைச்சிருச்சு அந்த வெளிப்பாடு தான் வந்து கடைசியில அவர் கொடுக்குற முத்தமும் நினைக்கிறேன் அவர் என்ன மனசான இளமையா தான் இருக்காரு ஆனா ஊரு ஊர் மாறிடுச்சு எல்லாமே மாறிடுச்சு அவங்க இந்த இடத்துல இப்ப கடைசியா வரும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா அவரை ரிசீவ் பண்ணனா யாரும் வரல அதே மாதிரி கிளம்பும் போதும் பாத்தீங்கன்னா அதை கொண்டு போய் விடமும் யாரும் வரல இந்த டிரைவர் தான் அதுல ஊர்ல அவர் தான் கூட்டுன்னு வராது சோ இதுல இருந்தே வந்து ஆஹ் அந்த உலகம் அவங்க வீட்டோட உலகம் மாறிடுச்சு அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆளு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அந்த பதவி இல்லைன்னா அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அவர் இறந்துட்டாருன்னு இறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலா ஆஹ் ஈவன் அவங்க பையன் கூட சொல்லுவான் கிளம்போ தான் கேட்பான் அப்ப அந்த நம்பர் வந்து கேட்டா இந்த மாதிரி யாரையாவது எடுக்கிறாங்க சொல்லும்போது அது கூட அவன் ரெண்டு மாசம் அவர் இருப்பாரு அப்ப கூட அவங்க கேட்க தோணாது கிளம்பும் போது தான் கேட்கற மாதிரி தோணும் அதே மாதிரி ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பாரு முன்னாடி எல்லாம் ஊர்ல இருந்து வந்தா கதை கேட்பாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஆனா அந்த மாதிரி கதை கேட்கறதுக்கு இப்ப ஆளுங்க இல்லை சொல்லிட்டு அந்த அந்த இதுவும் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து அந்த பெட்டி வந்து மூணு நாளா திறக்காமே இருக்கும் முன்னாடி எல்லாம் வந்த உடனே பசங்க வந்து வேணுவான்னு சொல்லிட்டு உடனே திறப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஆனா கடைசியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மூணு நாள் திறக்கவே திறக்காது அது ஒரு முன்னாடி என்னன்னா முன்னாடி எல்லாம் பல விஷயங்கள் நம்ம ஊர்ல கிடைக்காது ஆனா இப்ப வந்து எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இல்ல எல்லாமே இங்க கிடைக்கும் போது அங்கிருந்து புதுசா ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்க போறது இல்ல சொல்லிட்டு பசங்களுக்கே தெரியுது மீன்ஸ் பேர குழந்தைகளுக்கு சொல்றேன் பேர குழந்தைங்களுக்கு தெரியுது அது ஒண்ணுமே இருக்காது சொல்லிட்டு சோ அதனாலதான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எதுவுமே அந்த ஒரு பெட்டி ஒரு பெட்டியாவே இருக்கு இந்த மாதிரிதான் எனக்கு தோணுச்சு அதே மாதிரி வந்து இந்த டீ கடைக்கு போகும்போது கேட்கற கேள்வி இருக்குல்ல அந்த கேள்வியில வந்து பயங்கரமா தெரிஞ்சிருக்காரு பாத்தீங்களா அந்த எப்ப கிளம்புறீங்க சொல்லிட்டு அவர் அன்னைக்குதான் வந்திருக்காரு ஆனா அந்த கேள்வி வந்து அவர் திணறு அடிக்குது ஆச்சுல்லா இந்த மாதிரி கேள்வி நம்மளும் வந்து பல தடவை பேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏதாவது கல்யாணத்துல போகும்போது எப்ப அடுத்துக்கோ அந்த இந்த எப்ப வீடுக்கு வாங்குற சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த கேள்வி வந்து நம்ம அது மீட்கொண்டு அது பதில் சொல்ல முடிஞ்சிட்டா ஓகே அது பதில் சொல்ல முடியலன்னா அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரிதான் அந்த கேள்வி எனக்கு தோணுது எப்ப கிளம்புறீங்க சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து செட்டிலாக வந்தவர் ஆனா அவங்க வீட்டுல யாருமே சொல்லிருக்க மாட்டாங்க இங்கே தங்கிடுங்க வேணா இதுக்கு அப்புறம் போக வேணாம் சொல்லிட்டு யாருமே இல்லை அவங்க பையனும் சரி அவங்க மருமகளும் அவங்க ஒய்ஃபும் சரி யாருமே ஒரு வாரம் சொல்ல மாட்டாங்க அவர் என்னமோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூரிஸ்ட் கெஸ்ட் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வர்றதுக்கு அவங்கள பொறுத்தரிக்கும் நினைக்கிறேன் ஆச்சுல்லா அந்த அதால தான் அவர் வந்து இருக்கும் சொல்லல அவர் வயசாவது சரி சொல்லும் போது அதுக்கான ஒரு ஏற்பாடுலாம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பாரு நம்ம வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிடலாம் சொல்லிட்டு பட் அது நடக்காது அவருக்கு அதே மாதிரி வந்து இதுல ஒரு இது சொல்லியிருப்பாரு அவரு இந்த கதையில வந்து ஒரு லைன் சூப்பரா வந்து அல் அலுமினியம் தாது படிந்து போன நுரையீரலில் லொக்கு லொக்கு என அவ்வப்போது ஒளி எழுப்பினாலும் அவரது இதய துடிப்பு இதயம் பிடித்து கொண்டே இருப்பது என்னவோ மெகனிசாவை நினைச்சுதான்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த வரிதான் சில அவர் எப்பவுமே வந்து அவங்க அந்த தனிமையை அந்த தனிமை தனிமை சரி அந்த உடலுக்கான தேவையும் சரி அந்த தனிமையும் சரி அவங்களுக்கு வந்து நினைவிலே இருக்கு அவங்களோட மனைவி தான் எனக்கு நல்லாவே தோணுச்சு ஆனா அவங்க மனைவி எல்லாம் மாறிட்டு அவங்க வந்து அடாப்ட் ஆயிட்டு டிவி அப்படி எல்லாம் மாறிட்டு வந்து அதான் அது ரொம்ப யதார்த்தமா இருக்குது ஆக்சுவலா Thank you, Ganesh. Here, Malay, sir. Yes, I'm very happy. 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 கண்டனடி எப்படி இருக்கும் தனியா போய் அழுதுருக்காரு வெளிநாட்டுக்கு போக போறமேனு சொல்லிட்டு எப்படி எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கீங்க அந்த வேதனை இன்னைக்கும் வெளிநாட்டு வாழ்வு நண்பர்களுக்கு அந்த கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த வேதனை இருக்கு இல்லதான் நம்ம வீடியோ அவளை பார்த்து பேசுறாலும் சரி காலில பார்த்து
அவர் ஆக்கிட்டாரு கண்டிப்பா வேற காரணமாக பார்க்கும் போது ஆனா அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லி அது ரொம்ப நல்லா நல்லா இருந்தது அந்த ஒரு மனிதனுடைய பாடு ஒரு வயசான நேரத்துல தான் ஒரு உறவுகள் அரவணைப்பு கிடைக்கணும் இப்போ நீ போயிட்டு வா சம்பாதிச்சு வா சொல்லிக்கிற பொழுது இன்னும் எதிர்பார்க்கிறாங்களே அப்படிதான் தோணுது ஏன்னா ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு பையன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு கூட இன்னும் அந்த எதிர்பார்ப்பு மக்கள் கிட்ட இருந்துகிட்டு இருக்கு நான் மனைவியும் வரேன்னு அவனுக்கு அது பழகி போச்சு இப்படி அவரை விட்டு விட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அவனுக்கு அது ஏக்கங்களா இருக்கும் அவங்க கேட்கறாரு இல்லையா நான் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் நான் இப்படிதான் இருந்தேன் நான் இல்லாத போய் நீ எப்படி இருந்திருப்பேன்னு கேட்கறாரு அவங்க அப்படியே அத பக்கத்துல அப்படி சேர்ந்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க அவங்களால சொல்ல முடியும் அவங்க சொல்லிட்டாரு அவங்களால சொல்ல முடியல அவங்களுக்கும் எத்தனையும் வாதங்கள் இருக்கும் ஆனா காலம் சூழல் அது பழகி போயிடுச்சு அப்படின்றதுதான் உண்மை உண்மையாகவே ஆஹ் உங்களுக்கு அந்த வாசிப்ப அந்த நெகிரிசா அப்படி சொல்லும்போது அந்த ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த விற்பதம் உண்மையாகவே ஆஹ் மார்ஸாருடைய அந்த கதை ஆஹ் யதார்த்தமா இருந்தாலும் கூட அவங்க வருத்தங்களை அவங்களுடைய காயங்களை ஆஹ் பதிவு செய்யணும்னு சொல்லலாம் சாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி அவருடைய இன்னும் இலக்கிய பணியும் தொடர வேண்டும் நாமும் அந்த கதைகள் தொடர்ந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பை அவர் ஏற்படுத்தி தரணும் நன்றி மேடம் நன்றிங்க சார் நன்றி எழுமலை இவருடைய கதை வெளிவந்திருக்க இந்த தொகுப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த கதை தொகுப்புக்கு பெயரே ராக்கெட் தாதா தான் இதுல பத்து சிறுகதைகள் இருக்கு நாம இதுல இருந்து மூணு தான் எடுத்து படிச்சிருக்கோம் இது இல்லாமல் வந்து வருவதற்கு முன்பு இருந்த வெயில்னு ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு வெளிவந்திருக்கு இதையும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா தேடி படிச்சு படிச்சு பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி எழுமலை அருண் நீங்க பேசுறீங்களா நான் பேசுறேங்க கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்குதுங்க அருண் வணக்கம் நான் வந்து கார்லோட ஒரு பேஸ்புக் ஃபாலோவர் கார்லோட ஒரு முக்கியமான சம காலத்துல இருக்க அரசியல் ஒரு நுணுக்கம் ஒரு நுனிய பார்வை காரணத்துக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்த தாண்டி ஆழமா ஒரு முன்னியமா நுட்பமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை கார்லுக்கு இருக்கு சோ அரசியல் பதிவை எல்லாம் நான் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் மூலமா அதான் முதல் முதல் இந்த சிறுகள் தொகுப்பு வாங்கினேன் வாங்கினேன் அந்த எழுத்தோட ஒரு அழகு இருக்கு இல்லையா நான் பதிவு சொல்றேன் அரசியல் நுட்பம் அந்த நுட்பம் வந்து இந்த சிறுகதையிலும் நிறைய இடத்துல கார்ல தொடர்ந்து வாசிக்கிறவங்களுக்கு அவரோட நுட்பத்தை அவரோட பார்வையோட நுட்பம் சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் இருக்கா அதுல ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காரு குறிப்பா மெஹரு நிசான் பேர் மனோனோட சிறுகதையில வரக்கூடிய ஒரு மெஹரு நிசான் ஒரு நிமிஷம் ஏழுமலை நீங்க கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணுங்க ஏழுமலை நான் பண்றேன் நான் பண்றேன் அவருக்கு பாவம் அவருக்கு கவனிக்கல அவரு நான் பண்ணிட்டேன் கண்டினியூ பண்ணுங்க அருண் சாரி அருண் சாரி கால் மெஹ்ரு நிசான்ற பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப வன்னோட சிறுகதையில வரக்கூடிய ஒரு பெண்ணோட கதை முஸ்லீம் பெண்ணோட எப்பொழுதுமே அந்த பேருக்கே ஒரு தனிய ஒரு காதல் இருக்கு எனக்கு அது வன்னவிலம் சிறுகதை படிச்சதுலேருந்தே அந்த பேரை பத்தி அந்த கதையை படிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கதையில வரக்கூடிய மூன்று பெண்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்க பாத்திமாவாகட்டும் மெஹ்ரு நிசாவாகட்டும் அந்த மருமகளாகட்டும் மூன்று வெவ்வேறு பெண்கள் ஆனா இவன் ஒரே இடத்துல நிக்கிறாரு பாய் இருக்காரு பாய் தான் எனக்கு வருது பேர் கூட வரல அவர் வந்து ஒரே இடத்துல நின்றுறாரு அவருக்கு காலம் உறைஞ்சிருக்கு காதல் உறைஞ்சிருக்கு அவர் எப்படி அம்மா கிட்ட பால் குடிச்ச ஞாபகம் எப்படி ஒரு 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 மனைவி கிட்ட இருந்தாலும் சரி மனு அவர் ஒரு ஒரு காதலும் காமம் கடந்த ஒரு இடத்துலயே உறைஞ்சி போறத ரொம்ப அழகா வயசாகலாம் நாற்பது வயசு ஆகலாம் ஐம்பது வயசு ஆகலாம் அறுபது ஆகலாம் காதலோட ஒரு நினப்பும் அதோட தீந்தலோட இதுவும் மறக்கவே முடியாது அது மறுக்கவும் முடியாதுன்ற ஒரு நான் நான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முதல் மரியாதை சிவாஜி கணேசன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு 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 நிறைவேறாத காம் நிறைவேறாத காதல் வந்து வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது ஒரு ஒரு இது இதுதான் காரலோட ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன் நீங்க சுத்தி அமைக்கிற உலகங்கள் அது நம்ம சவுதி அரேபியன் உலகங்கள் பல விஷயங்கள்ல நம்ம பல கதையில இருக்கு இந்த கதையோட பெரிய தனித்துவமா நான் நினைக்கிறேன் காரலோட பாடம் நினைக்கிறது ஒரு உறைந்து போன காதல் அவனுக்கு எப்பொழுதும் நினைப்பா அந்த அந்த கதையில ஒரு ஒரு வரியில நாலு லைன் கொடுக்குற அவனுடைய காதல் ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கணும் அந்த நாம மெஹருனிசாவை பாக்குறதுக்கான நாவல் மெஹருனிசாவை பாக்குறதுக்கான நாவலை முத்தமிட நாவல தழுவுறதுக்கான நேரமா ஒரு ஒரு நாள் நடந்துடாதா நடந்துடாதான் ஏற்பம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இருந்துட்டே இருக்கும் இந்த கதையை பொறுத்த வரையும் ஒரு மிகச்சிறந்த கதை ராக்கெட் ஜில சாதாரண இருக்கிற தொகுப்புல இருக்கிற என்னோட ஆக சிறந்த கதையா நான் காரணம் சொல்லுவேன் காரணுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த சிறுகதை வந்து ரொம்ப மிகவும் பிடிச்ச கதை இதை நீங்க இந்த பிளப் ஹவுஸ்ல பதிவு பண்ணது மிக்க நன்றி பாத்திமா நன்றி கார் நிறைய எழுதுங்க நன்றி நன்றி யாரும் வேல்முருகன் பேசுங்க வண
வெறும் <laughs> என் தன் மீது பெரிய நம்பிக்கையை மட்டும் வைத்திருக்கும் அம்மாவையும் சொல்லிட்டு சொல்வாரு அதுல வந்து தன் மேல பாசம் இல்லைங்கறத எழுதல பட் தன் மீது நம்பிக்கையை மட்டும்ங்கிற வார்த்தை பிரயோகம் பண்ணும் பொழுது பாசம் தாங்கியும் நம்பிக்கையோ மேலையும் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஆனா எந்த அம்மாவா இருந்தாலும் அம்மானா பதரும் தான் அம்மானா துடிக்கும் தான் அவங்களுடைய இதய துடிப்பு வந்து அவங்க அவங்க அவங்கள கட்டி அணைக்கும் போது அவருக்கு கேக்குதுன்னா அவங்க இறந்த அஞ்சாவது மாசம் பிறந்த குழந்தைக்கு ஜைனத் வந்து அம்மா தான் திரும்பி வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையே வந்து இந்த கதையில வந்து சுருக்கி நமக்கு அழகா கொடுத்துருக்காங்க ஆத்மார்த்தி என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம் அப்புறம் வளனுக்கு வரேன் வளன் ஒரு நிமிஷம் மேடம் நாஞ்சில்லாடன் பாராட்டுறாருனா சும்மா இல்ல நீங்க சொன்ன வார்த்தை பிரயோகம் இருக்கு வார்த்தை அமைப்பு அதெல்லாம் வந்து பயங்கர எக்ஸலண்டா இருக்கு ரொம்ப கிரேட் மார்க்ஸ் முன்னாடி ஒருத்தர் 
பேசினாரு அவரோட அது அவரோட வியூஸ் அது ஓகே நான் வந்து இப்போ இங்க இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பதிவு செய்யணும்னு விரும்புறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்துல எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்றது இல்ல ரொம்ப முக்கியமா நாம சொல்ல வேண்டிய ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஒண்ணு வந்து மிலிட்ரிக்காரங்க இன்னொன்னு வெளிநாட்டுல வேலை பாக்குறவங்க இந்த ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையுமே எப்படி இருக்கும் அவங்கள சேர்ந்தவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு பதட்டம் எப்பவுமே ஒரு நிம்மதியின்மை எப்பவுமே ஒரு ஒரு அமைதி எப்பவுமே ஒரு ஒரு அது அவங்க வீட்டுல இருந்து வர எனக்கு <laughs> மில்சிகாரர் ஒருத்தரோட பையனும் ஒருங்கா ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க நான் இந்த வாழ்க்கை அப்போல இருந்தே ஒப்பிட ஆரம்பிச்சேன் நினைக்கிறேன் என்னன்னா அவங்க வீட்டுல இப்போ இப்போ ஒரு சில பண்டிகைகள் பிறந்த நாள் நாம வந்து ரொம்ப எளிமையா நமக்கு ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்ல நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கை பூரா திரும்பி இருக்கும் இப்ப எனக்கு முன்னாடி பேசின ஒருத்தர் சொன்னாரு அம்மா இறந்து போனது என்னோட அம்மா இறந்து போனதுக்கு எங்க அக்காவால வர முடியல இந்த கடந்த மே மாதம் வந்து எங்க அம்மா இறந்து போனாங்க இந்த கொரோனா சீசன்ல அவங்க ஒரு பெரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு எண்பத்தி ரெண்டு வயதுல இறந்து போனாங்க என்னோட அக்கா வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா ஃபாரின்ல இருக்காங்க அவங்க முத தடவை போகும்போது எங்க அம்மா சொன்னது நீ அவ்வளவுதான் இனிமே அப்படியே ஃபாரின்ல இருந்துருவேன் நான் போனா நீ வருவியான்னு கேட்டாங்க அப்புறம் அவங்களே இந்த மாதிரியான சீசன் அப்படிங்கும் போது நான் எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சு நீ வர வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து வாழ்க்கை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த கொடுப்பு நான் கிடைக்கிறது இல்ல சொந்தமா பிளைட் வச்சிருந்தாலும் பெட்ரோல் கிடைச்சாதான் வர முடியும் பைலட் இருந்தாதான் வர முடியும் நமக்கே ஓட்ட தெரிஞ்சாலும் கரெக்டா வந்து சேர்ந்தாதான் வர முடியும் அது பெரிய ஒரு கொடுப்பின சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வர முடியாம போறவங்களும் இருக்காங்க அப்போ இது வந்து அது ஒண்ணு மட்டும் டீல் பண்ணது இல்லை இந்த கதையோட உலகமே சாதாரணமான வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யாருக்குமே இந்த கதையின் மூலமாகத்தான் மொதோ சில வழிகளை தெரிய வரும் நான் சொல்ற அந்த என்னோட நண்பர்கள் வீட்டுல அப்பா வராரு ஊர்ல இருந்து அப்படின்னா அந்த ஒரு மாதமும் அவசர அவசரமா வாழ்வாங்க ஒரு வருடத்துக்கு தேவையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்குவாங்க உடனே கொண்டாட்டம் சத்தமா பேசுறது சிரிக்கிறது இங்கேயும் அங்கேயும் போறது புது ட்ரெஸ்ஸா போட்டுக்கிறது ஆனா அது எல்லாமே பார்த்தா அதற்கு பின்னால் ஒண்ணு இருக்கும் ஒன்னு இஸ்டு பதினொன்னு ஒரு மாத விடுமுறை பதினோரு மாத வேலை ஒரு மாத விடுமுறை இருபத்தொரு நாள் விடுமுறை மிச்ச முன்னூத்தி நாற்பத்தஞ்சு நாள் வேலை இருபத்தொரு நாள் அருகமை முன்னூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு நாள் அருகாமை இப்படி இந்த ரேஷியோ வாழ்க்கைய என்ன இருந்தாலும் என் பிள்ள கூடவே நான் இருக்கேங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு தகப்பனுக்கும் என் அப்பா என் கூடவே இருக்காருங்கிற ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் இதோட சேர்ந்ததுதான் அன்னைக்கு மகன் எல்லாத்துக்கும் மேல கணவன் மனைவிங்கிற ஒரு அந்த நீளமான முத்தம் நீளமான முத்தம் இல்லைங்க அது ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான முத்தம் பல வருடங்களுக்கு தேவையான முத்தம் ஒரு முத்தத்தோட மல்டிபிளிகேஷன் கால் எனக்கு என்ன பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா அப்படின்னா கால் மார்க்ஸ் வந்து யார் பெற்றுக் கொள்றாங்களோ அவங்க பக்கம் நிக்கிறாரு யார் தர்றாங்களோ அவங்களா மாறுறாரு இந்த இரட்டைத்தன்மை வந்து சமகால எழுத்தாளர்கள்ல ரொம்ப நுண்மையா நான் சொல்றேன் இது வந்து ரொம்ப அற்புதமா கைவர பெற்ற ஒருவர் வந்து கால் மார்க்ஸ் நான் இதான் சொல்ல இந்த கதையோட எதிர் விஷயங்கள் வந்து இந்த இந்த கதை வந்து ரொம்ப பேசிக்கா பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப நுட்பமான ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு விஷயத்த பேசுது ஆனா அவர் தலைப்புல இருந்தே ஒரு பகடித்தன்மையை கொண்டு வராது இன்றைய புத்தம் தன்மையோட ஒரு கதை இருக்கு ஆனா இது முன்னூறு நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் புழங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு மிகுந்த ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை மட்டுமே இல்ல அது ஒரு ஆலமரம் ஒரு பிரச்சனை அதோட விழுதுகளா பல பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த உலகத்தை கண் முன்னாடி காமிக்கும் போது இந்த கதை ரெண்டாதான் ஒரு விஷயமா நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா நமக்கு வலிக்கவே வலிக்காது நம்ம அந்த வலியை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ரோட்ல தூரத்துல ஒருத்தன் விழுந்தான்னா நம்ம உழுகலன்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்துட்டுதான் போகும் இந்த மாதிரி ஃபாரின்ல போய் நான் கஷ்டப்படல ஃபாரின்ல இருந்து எனக்கு கிடைக்கிற பெரிய ஒரு வாழ்க்கையோட அந்த கஷ்டம் எனக்கு வேணாங்கிற இரட்டை தன்மைய வாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஃபாரின் வாழ்க்கையை வாழ்றவங்க அவங்கள சார்ந்தவங்களுக்கு இந்த கதை இன்னும் ஒரு பூத கண்ணாடி மாதிரி விரியும் இந்த நுண்மையான ஒரு விஷயத்த ஒரு எழுத்தாளனால மட்டும்தான் வாழ்ந்து பார்க்கவும் முடியும் எழுதி தரவும் முடியும் அந்த ரெண்டாவும் அவர் வந்து கருபவராகவும் பெறுபவராகவும் கால் வந்து இந்த கதையை வந்து ரொம்ப அட்டகசமா எழுதியிருக்கிறாரு இதே போல தொடர்ந்து பல கதைகளை அவர் படைக்கணும் 
வாழ்தல் எனது பாத்திமா உங்களுடைய வாசிப்பு பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நேற்றைய கதையில எனக்கு இருந்த கொஞ்சம் அந்த ஒரு பொருந்தாமை இன்னைக்கு வந்து நின்று விளையாடிட்டீங்க இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கதையோட ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் நீங்க ஒரு வாய்ஸ் வச்சிருக்கீங்க ரெண்டு மூணு ஆண் வாய்ஸ் வச்சிருக்கீங்க வாய்ஸ்ன்னு கூட சொல்லக்கூடாது அந்த டைப்பு ஒரு நேரத்துக்கும் காலத்துக்கும் சூழலுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அந்த தன்மைக்கும் அந்த குரல் மாறுது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இன்னைக்கு இந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு சஃபகேஷனை தாண்டி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ரீ ஏறுமாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு குரலை நீங்க வாசிச்சீங்க வாழ்த்துக்கள் பாத்திமா நன்றி கால் நன்றி வாழ்தல் எனது நன்றி ஆத்மா தேங்க்யூ சோ மச் எனக்கு இதுல அவர் வந்து முதல் தடவை வர்றதுக்கும் லாஸ்டா வர்றதுக்குமான வித்தியாசத்தை அவர் படிப்படியா சொல்லிட்டு போவாரு அதுல வந்து முதல்ல அவங்களுடைய சவுதி அரேபியில இருக்க அவருடைய புறா கூண்டு போன்ற ஒரு வரைய விழாவாரியா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு எப்படி டபுள் பர்த்தா கட்டில் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் நடுவுல பா பேசேஜ் மாதிரி இருக்கிறதுலதான் அவங்க புழங்குவாங்க ஒத்த வந்து பாத்ரூம் குள்ள ஒரு ஒளி ஒரு வீடியோவோட உள்ள நுழைஞ்சு அவன் உள்ள என்ன பண்ண போறான்னு தெரியும் அவ்வளவு ஒரு கன்ஜஸ்டட் லைஃப் இங்க ஊருக்கு வரும்போது அது அவருக்கு அவ்வளவு ஆசுவாசமா இருக்கணும் இருந்திருக்கணும் நிறைய வாட்டி இருந்திருக்கு ஆனா கடைசியா வரும்போது பையன் வந்து வரவேற்க வரல ஒரு டிராவல்ஸ் வச்சிருக்கவன் தான் வர்றான் திரும்பி போகும்போதும் அவன் தான் வர்றான் அவருக்கு எப்படி இருக்குன்னா தன்னுடைய சவுதி அரேபியாவோட ரூம்ல இருந்துகிட்டு தெருவ வேடிக்கை பாக்குற மாதிரி இருக்குன்னு வரு இட்ஸ் பிக்ஸ் வால்யூம்ஸ் வால்யூம்ஸ் இஸ் அ ஸ்மால் வேர்ட் ஐ ஷுட் சே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது மனச ஒருத்தன் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்காக உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பான் அவனு வேற வழி இல்லாம அந்த குடும்பம் வேற என்ன பண்ண முடியும் அவனுக்கு திருப்பி என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண இதெல்லாம் தேவைங்கிறதே கூட தெரிஞ்சுக்காம தன்னுடைய தேவைகள் என்ன தன்னுடைய அன்பு தான் எப்படி எதிர்பார்க்கறோம்னு எதையுமே வாய் விட்டு சொல்லவே மாட்டேங்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் தன்னுடைய தேவை கூட அவரு ஏ என்ன நான் இப்படி அழுதுட்டு இருக்கேன்ற அளவுக்கு அவரு அப்படி ஹவு சூ யூனோ எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளே போட்டு புதைச்சு புதைச்சு மொத்தமா தான் அவர் வர்றாரு வரும்போது நான் வந்து போறேண்டா ஒருவேளை நான் திரும்பி அவர்லாம் எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுங்கிறவரு ஏன் அதாவது ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு கேட்பாங்க நீங்க இன்னொரு வாட்டி வந்துட்டு போங்களேன் அப்படின்னு அதாவது லாஸ்ட் அண்ட் லாஸ்டா போறதா இருந்த மனுஷர அந்த தன்னுடைய சவுதி அரேபியா ரூம்ல இருந்தே இருந்து வா ஊரை வேடிக்கை பார்த்த மாதிரி இருந்த ஒரு கன்ஜஸ்டட் ஃபீல்ல இங்கேருந்து அங்க ஓடினா அப்புறம் அங்கேருந்து இங்க ஓடி வர்றது விடுதலையா இல்லை இங்கேருந்து அங்க போறது விடுதலையான்னு பிட்வீன் த டூ பிளேசஸ் ரொம்ப அழகா டெபிக்ட் ஆயிருந்தது வளன் என்ன சொல்ல இருக்காருன்னு பார்த்தேன் ஒரே ஒரு நிமிடம் எனக்கு தர முடியுமா என்னன்னா ஒரு சுவாரஸ்யத்துல விட்டுட்டேன் ரெண்டு விஷயம் ஜெயில இருக்கிறவன் திரும்பி வர்ற மாதிரி வேலை பார்ப்பாரு இந்த வேலை பார்க்கறவன் எப்படா விடுதலையாவும் அது அவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து இறங்கின உடனே அது ஃபாரின் காரணம் இருந்தாலும் சரி மிலிட்ரி காரணம் இருந்தாலும் சரி எத்தனை நாள் இது எப்ப திரும்பி போறங்கிறத கேஷுவலா போறவெல்லாம் பஞ்சர் பண்ணுவான் போட்டவன் வரலாம் பஞ்சர் பண்ணுவான் ஒருவேளை பெருமதுட்டா நான் வரப்போறேன் இனிமே போக போறது இல்லைங்கிற ஒரு முடிவை அவன் எடுத்து அத வீராபேசமா இங்க வருவான் ஆனா அது அவன் சத்தமே போடாம தான் மனசுக்குள்ள கூட சொல்லி பாத்துக்க விடவே மாட்டானுங்க ஏன்னா எனக்கு என் நண்பரோட அங்கிள் சொல்லுவாரு ரொம்ப அழகான வார்த்தை வரலாம் பேரனுக்கு வேலைக்கு போனாலும் திரும்பி வரலாம் மன்னரான திரும்பி வர விடுவானுங்க அவர் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அவலச்சுவை நம்மளால வந்து அங்க வந்து துபாயில ராஜாவை மாறிட்டேன்னா சொந்த ஊருக்கு வரும் இல்லாட்டி வர ஏன் வந்த உன்னை வேலை விட்டு தூக்குனாங்கன்னா நீ ஏன் தப்பு பண்ண நீ வேணும்னே இப்படி பண்ணியா ஒண்ணுத்துக்கு ஆகாதவன் நீங்கிற மாதிரிதான் இந்த இந்தியாவுக்கு திரும்புதல் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்புதல்ங்கிறத வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க மிலிட்ரியில கூட ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டு ஃபாரினுக்கு போனா அது கிடையாது டெத் ஈவன் டெத் இஸ் த ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படித்தான் அனுமதிப்பாங்க அத வந்து சின்ன சின்னதா பழக்கப்படுத்திடுவாங்க அதனால அவன் வந்து இறங்கும் போதே எத்தனை நாள் லீவு எப்ப திரும்பி போறங்கிற கேள்வியை தன் காதலையே கேட்க கூடாதுன்னு நினைப்பான் ஆனா அதை தொடர்ந்து அவன் வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் அத கூட இந்த கதையில வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் டீல் பண்றாரு இது போன்ற சின்ன 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 விஷயங்கள் ஒரு க ஒரு எழுத்தாளனாலதான் எழுத முடியும் ஒரு எழுத்தாளனாலதான் இதை வாழ்ந்து பார்க்க முடியும் மத்த எல்லாருக்கும் இது வந்து வாழ்க்கையில கடந்து போயிடும் இந்த எழுத்தாளன் வந்து அத அந்த துன்பத்தை அதிகமா அனுபவிச்சு மத்தவங்களை கடத்துறதுனாலதான் அவன் வந்து மற்றவங்கள தனிக்கிறான் நன்றி நன்றி நன்றிங்க ஆத்மா வளன் பேசுங்க வணக்கம் கால் மார்க்ஸ் வந்து நான் பேஸ்புக்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் தனிப்பட்ட முறையில பேசுனது இல்ல ஆனா கார்லோட கதைகளை படிக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் வந்து எப்படியாவது வந்து
ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் வந்து எங்க ஊருக்காரர் அவரு நான் வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் கும்பகோணம் அப்புறம் அந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அந்த வாழ்க்கைய வந்து ரொம்ப அற்புதமா ஆஹ் எழுதக்கூடியவரு அதே மாதிரி அவர் கதையில இருக்க அந்த பகடி இந்த இது எல்லாமே இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆஹ் இந்த கதையுமே கூட எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலா தோணுது என்ன அப்படின்னா ஆஹ் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டீங்க ஆனா வந்து இந்த ஆஹ் ஆத்மாத்தி கூட சொன்னாரு இது ஏதோ ஐநூறு எட்நூறு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து சங்க இலக்கியத்துல இருந்து அந்த பொருள் வயப்பட்ட பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்பெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அதர் அதர் பார்ட்டி அதாவது அந்த பெண்களோட வேதனைகளை மட்டும்தான் வந்து பதிவு செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அந்த ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பாடல் கூட இருக்கு இல்லையா ஒரு சிறுகோட்டு பெரும்பலம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த 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 மாதிரியே வந்து விவரிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த போன ஒருத்தனோட ஸ்ட்ரகிள் என்ன அப்படின்றதுதான் வந்து கதை ஆஹ் அது வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு இந்த மாடர்னைசேஷன்ல வந்து பெண்களோட உலகம் வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அதை எழுதவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி 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 அதே நிறைய பேர் எழுதிட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் தோணிட்டே இருக்கு ஆனா ரொம்ப ரொம்ப வெகு சிலர் வந்து அந்த ஆண்களோட உலகத்தை வந்து பதிவு பண்றாங்க அதுல வந்து இந்த கதை வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா வந்து எனக்கு பண்ணது அதே மாதிரி இந்த வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வந்து சொன்ன மாதிரிதான் எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆமோதிச்சாங்க ரிட்டையர்மெண்டே இல்லை அப்படின்னா ராக்மார்த்தி அதே அது உண்மைதான் வரம்பொழுதே வந்து ஆஹ் இது வந்து ஒன் வே அப்படின்றது நமக்கு தெரியாம வந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து அந்த சுதந்திரம் இருக்கும் நீ எப்ப வேணாலும் போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த சுதந்திரம் இருக்கும் ஆனா அங்க போகும் பொழுது அங்க வர ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த லீவு எப்ப முடியுது எப்ப போவ அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா அது எல்லாமே நம்மள வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு பலிகடா மாதிரிதான் வந்து நமக்கு தோணிட்டே இருக்கும் அதாவது வேற வழியும் இல்ல நம்ம வந்து வாழ்றதுக்கு வந்து பொருள் தேவை அதுக்காக நீ வந்து பொருளீடுறதுக்காக நீ வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றது வந்து ஆஹ் இருக்கும் ஆஹ் ஆனா வந்து நமக்குள்ள அந்த ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா அது அந்த ப்ரெஷர் வந்து தாங்கிக்கவே முடியாது அது அதனாலதான் வந்து எப்ப ஊருக்கு போற எப்ப திரும்பி ஆஹ் எப்ப லீவ் முடியுது அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டா நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடும் சோ அந்த அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து இந்த கதவை பதிவு பண்ணிருக்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம அரங்கில் அவருக்கு நம்ம அரங்கில் அவர் அஜயகுமார் நீங்க பேசுங்க ஜெயக்குமார் சாரி ஃபார் த டிலே நான் வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலதான் இதை ஜாயின் பண்ணேன் அந்த ஸ்டோரியோட ரீடிங்ல பட் எனிவே இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இந்த கதையை பத்தி நான் நான் வந்து டாக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி மனநல மருத்துவர் ஸோ நானே வந்து ஒரு வருஷம் ஆஸ்திரேலியால இருந்திருக்கேன் ஒரு வருஷம் மலேசியால இருந்திருக்கேன் அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது நிறைய ஃபேமிலி விட்டு நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் கஷ்டமும் பட்டிருக்கேன் சந்தோஷமும் பட்டிருக்கேன் அது ஒரு விஷயம் பட் அந்த கஷ்டங்கள் நிறையவே இருந்திருக்கு ஸோ ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை டு அன் எக்ஸ்டென்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழர்கள் பொழுது அந்த நாடு பொறுத்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில டெவலப்டு கண்ட்ரி ஒரு யூஎஸ்ஏ இப்படி அங்க இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் ஒருத்தர் சொன்னா உடனே வந்து டெபாசிட் இருக்கு ஸோ அங்க இருக்க ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் ஆர் சே ஒரு சவுதி போல ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரில போய் மாட்டிக்கிறவங்க அதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அண்ட் அகேன் மலேசியா சிங்கப்பூர் இதெல்லாம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கேட்டகரி ஆஃப் ஜாப் ஜாகோவிங் அதெல்லாம் எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இவர் வந்து சவுதியில சே ஒரு லோயர் கேட்டகரி ஒர்க்ல போகும்போது அங்கே விசா கிடைக்கிற லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு வெரி ஸ்மால் ரூம் கன்ஜஸ்டன் ரூம் ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஹெவியான ஒரு ஸ்டோரியா பிரிஞ்சு இருக்கிறார் ஒய்ஃப் கடைசியில வந்து அந்த காமத்துக்காகவும் காதலுக்காகவும் ரொம்ப தவிக்கிறாரு கடைசியில் அந்த கட்டி பிடிச்சிக்கிற அந்த சீன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக கஷ்டமாக இல்லை சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கஷ்டம் இருந்தது அதில் எல்லாமே அந்த முதல் மரியாதை ஒருத்தர் கம்பேரிசன் சொன்னார் அந்த மாதிரி அந்த அந்த தீராத காமம் தீராத காதல் 
ஆஹ் அது அந்தனுடைய அந்த வலி அது எல்லாமே அங்க அங்க இருந்தது அண்ட் அந்த லைட் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது அந்த ரூம்ல வந்து அந்த பசங்க எல்லாம் போயிட்டு அந்த பாத்ரூம்ல போயிட்டு அந்த மேஸ்டர்பேட் பண்றத அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ண விதம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமெடியா அதுவும் அந்த ராக்கெட் தான் பேர் வந்த விதம் அவர் வந்து பகல்லயே ஒரு என்னடா பகல்லயே இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க மெஹருனிஸ்தான் மெஹருனிஸான்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கத்திட்டே அவர் பண்றா அப்ப அப்படிதான் அந்த ராக்கெட்ன்ற வேர்டுக்கே ஒரு தாதான்ற பேருக்கும் ராக்கெட் தாதா அப்படின்னு பேர் வச்சது வந்து ரொம்ப காமெடியா எனக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி ரொம்ப லைட் மொமெண்ட்ஸும் நிறைய இருக்கு ஒரு ஹெவியான சப்ஜெக்ட நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு லைட்டான மொமெண்ட்ஸோட கலந்து அழகா கொடுத்திருக்காரு வாழ்த்துக்கள் இன்னும் வெவ்வேறு கதை களங்கள் வெளிநாடு வாழும் தமிழர்கள் பற்றி நிறைய கதைகள் சொல்லணும் பல நன்றிங்க ஜெயக்குமார் தமிழ் நண்பன் நீங்க பேசுங்க ஓடும் <laughs> அந்த ஃபுளோ அப்படியே நீங்க வாசிக்கிறப்ப அந்த ஃபுளோ இருந்துச்சு நேத்திக கதையில கூட எனக்கு ஃபாலோ பண்றதுல கொஞ்சம் சின்ன எனக்கு பர்சனலா ஃபாலோ பண்றதுல ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு கதை வந்து ஒரு அருவி மாதிரி அப்படியே நீங்க அப்படி வாசிச்சீங்க அந்த கதை வந்து எனக்கு தங்கு தடை இல்லாம நான் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது வாழ்த்துக்கள் சாத்தியமா உங்களுக்கு அப்புறம் மேக்சி இந்த கதை பத்தி எனக்கு வந்து சொல்லணும் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா ஒரு இருபத்தெட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகுது நான் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வேலைக்கு போன காலத்தை பத்தி பேசல இருபத்தெட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆயிட்டு ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயசுல அப்படிங்கிறப்ப ஒரு முப்பது வருஷத்துல ஒரு மனுஷன் அந்த வீட்டுல இல்லாம போகிறான் அப்படிங்கறதுதான் எனக்கு வந்து இந்த கதையில வந்து நான் ஃபீல் பண்ண விஷயம் அவன் இருக்கிறான் அவன் உயிரோட தான் இருக்கிறான் ஆனா அந்த வீட்டுல ஒரு அப்பாவாங்கிற ஒரு சொல்லா ஒரு கணவர் அப்படிங்கிற வெறும் சொல்லா ஒரு தாத்தாங்கிற ஒரு சொல்லா வெறும் சொல்லா மட்டுமே அவன் அங்க நடமாடிட்டு இருக்கிறான் ஒரு உயிரோட்டம் உள்ள ஒரு ஆளா அவன் அங்க வரும்போது ஆஹ் அவன் இல்லாதப்ப அவன் அவனை என்னவா வெறும் உருவகமா நடத்துனாங்களோ அதேதான் அவன் ஒரு பிசிக்கலா அந்த வீட்டுக்குள்ள வரும்போது அவனை வெறும் உருவகமா மட்டுமே ட்ரீட் பண்றதுக்கு அந்த வீடு பழகி இருக்குது ஒரு முப்பது வருஷத்துல அந்த கண்டினியூஸ் ஒரு வெளிநாட்டு வாழ் வாழ்க்கையில ஒரு ஆண் வந்து எண்டில வீட்டுக்கு வரும்போது அவன் வெறும் உருவகமா மட்டுமே மாறி போறான் அவன் அவனுக்கு வந்து அந்த வீட்டுல எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இரு இல்லாம போயிருது அதைத்தான் நான் வந்து அந்த கதையில ஃபீல் பண்ண இன்னொரு இதுல வந்து சொன்னாங்க ஆஹ் இந்த பெண் என்ன பாடுபட்டிருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு என்ன தோணுச்சு பர்சனலா ஒரு விமனா வந்து ஆஹ் இந்த மேரனிசா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களோட ஆஹ் அந்த தனிமைய வந்து குழந்த பேரன் பேத்தி இல்ல ஃபேமிலியோட ஃபேமிலிய கட் கொண்டு போறது அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு இடத்துல தன்னோட ரிலேஷன்ஸ் தன்னோட உறவுகளால தன்னை வந்து அந்த ஒரு வேக்கம் அவங்க நிரப்பிக்கிற அது நிரப்ப முடியாத வேக்கம் தான் ஆனா கூட தன்னை சுத்தி இருக்கிற பிளட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ரிலேஷன்ஸ்னால அந்த வேக்கமா அவங்க நிரப்ப ட்ரை பண்றாங்க ஒரு காலகட்டத்துல வந்து டெலிவிஷன் வந்து அவங்களோட அந்த வேக்கமா நிரப்பிடுது நான் அதை அப்படிதான் ஃபீல் பண்றேன் ஆனா இந்த வந்து எந்த காலத்துல எதுவுமே நிரப்ப முடியாத ஒரு அலுமினியம் வந்து தன்னோட அவரோட சுவாச குழாயில நிரம்புற வெறும் அந்த அலுமினியம் மட்டுமே நிரப்புற ஒருத்தரா தாவுத தாவுத ஆகிறாரு இந்த இடத்துல டெலிவிஷன் நிரப்புற ஒரு வேக்கம் வேக்கமா உள்ளவங்களா பேருந்துசா மாறுறாங்க இந்த ஒரு லைஃப வந்து நான் இன்னைக்கு முதல்ல நான் புக்கா படிக்கிறப்ப நான் ஒண்ணு புரிஞ்சதை விட சாத்திமா வாசிக்கும் போதே எனக்கு இன்னைக்கு தோணுச்சு முப்பது வருஷத்துல ஒருத்த அந்த வீட்டுல இல்லாம ஆகிருக்கிறான் உயிரோட இருந்தோம் வந்து அந்த அவன் வரும்போது 
அவனோட இருத்தலே அந்த வீட்டுல ஒரு பாரமா ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இன்னைக்கு அந்த கதையில ஃபீல் பண்ண மேக்ஸ் இந்த கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல சிறந்த சிறுகதையும் சிறந்த புனையும் வந்து ஒவ்வொரு வாசிப்புலயும் நம்மள ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு எலிவேட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து நமக்கு இன்னொரு வாசல திறந்து காட்டணும் அப்படி ஒரு கதை தான் காலத்துக்கும் நிலைச்சு நிக்கும்மாங்க ஏன்னா நமக்கு நம்மளோட எல்லா எப்பிக் சிறுகதைகளும் எப்பிக் புனைவுகள் நாவல்கள் எல்லாமே ஏன் பல நூறு வருஷம் கடந்து நிக்குதுன்னா நம்ம ஒரு ஒரு தடவை படிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஒரு வாசல திறந்து காமிக்கும் எனக்கு ராக்கெட் தாதா வந்து இன்னைக்கு கேக்குறப்ப இப்படியான ஒரு விஷயத்த ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்குது ராக்கெட் தாதா வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு நம்ம சிறுகதைகள்ல மொத்த சிறுகதை தமிழ் சிறுகதைகள்ல ஒரு முக்கியமான சிறுகதையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஃபாத்திமா அண்ட் மேக்சி Thank you. That was so heartwarming. Romba no overwhelming. And thank you, Kavita, from the bottom of your heart. Tamil, if you are free writing, you can wait for one second. No, I am going to go to Tamil. Okay, please, Tamil. I am going to go to Tamil. Okay, I am going to go to Tamil. Okay, I am going to go to Tamil. Okay, I am going to go to Tamil. I am going to go to Tamil. நான் சின்ன வயசுல நிறைய இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அருகில இருந்த பக்கத்து தெருவில் இருந்த நிறைய முஸ்லீம் தெருன்னு சொல்லுவாங்க அதை இதுல வந்து இந்த மாதிரியான குடும்பங்களை பாத்துக்கும் அந்த வயசுல நமக்கு அது அவ்வளவா புரியாது ரொம்ப நினைவுல இருக்கிறது அப்படின்னாக்கா ஒரு நாள் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பையனை வந்து அப்பா ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கூட்டு போனாங்க அந்த பையனை வந்து சவுதியில இருந்து அவங்க அப்பா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு அந்த பையன் வரும்போது தன்னோட ரெண்டு பாக்கெட்லயும் அந்த பிஸ்கெட் ஒரு அந்த ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பிஸ்கெட் எடுத்துட்டு வந்து பாக்கெட் நிறைய வச்சுட்டு உடனே வந்துட்டான் நான் நான் நினைச்சது வந்து லீவ்ல அவனை கூட்டிட்டு போறாங்க இன்னைக்கு ஸ்கூல் ஃபுல்லா வரமாட்டான் அப்படின்னு இப்ப திருப்பி வந்தோடனே அத எல்லா பசங்களும் சோர்ந்துகிட்டு என்ன வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டது அது இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வரும் சோ இந்த மாதிரியான குடும்பங்களை நிறைய பாத்துக்க நண்பர்கள் இருக்கிறதுனால இந்த கதை வந்து சொல்ற விஷயங்கள் வந்து நிறைய அது இப்போ எல்லாருமே முன்னாடி பேச எல்லாருமே அழகா தொட்டு காமிச்சுட்டே போனாங்க அந்த இறுதியில வந்து அவர் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து ஆஹ் தன்னை கிண்டல் பண்ற ஒரு பேர ஒரு நிக் நேம் ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு காலகட்டத்துல அந்த பையனுக்கோ அல்லது அந்த குடும்பத்துக்கோ தெரிஞ்சுக்கும் ஏன் இவர் எப்படி கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல தெரிய வருங்கிறதையும் உணர்ந்துகிட்டு அவர் சொல்றாரு இல்லையா என்ன வந்து ராகேத் தாதான் கேளு கொடுப்பாங்க கரெக்டா அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஒரு உறுதியான முடிவு எடுக்கிறாரு இனிமே எனக்கான இடம் வந்து அதுதான் என்னுடைய இறுதி பயணம் வரைக்கும் இந்த பயணம் தொடரும்ங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து அவர் போற அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து அட்டகாசமா இருந்தது எனக்கு இந்த கதையை கேட்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் தெரியாதுன்னா இந்த கதையை குறிப்பிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் படிச்ச ஒரு பதிவு வந்து சாரு எழுதியிருந்தார் நினைக்கிறேன் இந்த கதையை பத்தி அப்ப இல்ல இருந்து இந்த கதையை படிக்கணும் அப்படின்னு ஆனா பழக்கப்போலா இருக்கான நம்ம வேற வேற தேர்தல்கள் இருக்கும் போது தவற விடுற ஒரு கதை அதனால இந்த தலைவர் பார்த்தீங்க இந்த கதையை கேட்க வந்தேன் இன்னொரு பர்சனல் நோட்ல சொல்லணும் அப்படின்னாக்க இப்போ இந்த ஊர்ல உறவினர்கள் இறந்தா இங்க இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து போக முடியாது அப்படிங்கும் போது நான் இங்க வந்த புதுசுலயும் வந்து அந்த மாதிரியான கதைகள் ஒண்ணு ரெண்டு இருக்கும் அப்புறம் ஆஃப் லைட் ஆக நிறைய கதைகள் அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து பீஸா இன் ப்ராக்ரெஸ்ல இருக்கும் அது போனாக திரும்பி வர முடியாது ஹோல் லைஃபும் ஸ்பாயில் ஆகும் குழந்தைங்களோட படிப்பு போகும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள அழுதுகிட்டு வெளியில அதை காமிக்காம நிறைய பேரை பார்த்துருக்கும் போது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு முடிவு வரும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ரெட்ட மனநிலையோட இருக்கக்கூடாது அந்த இறுதி கடமையை செய்யறது தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செயல் நம்ம அது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய உறுதி எனக்குள்ளலாம் வச்சிருந்தேன் ஆனா அந்த கரெக்டா ஏப்ரல் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிளைட்ஸ் பேன் பண்ற அன்னைக்கு அதிகாலையில எனக்கு எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க தகவல் வருது ஆனா யாருமே வந்து அந்த எதிர்பார்க்காத ஒரு இருப்பது நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில எந்த விதமான உடல் சிக்கலும் இல்லாத இருக்கிற ஒரு ஆளு திடீர்னு இறந்து போறாரு நானும் எம்பசி எம்பசி எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்றேன் ஆனா டோட்டலா பிளைட்டா பேன்ங்கிறதுனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ரெஸ்பான்ஸே எம்பசில இருந்து மூணு நாள் கழிச்சு தான் வந்து இத வந்து ஒரு வகையில வந்து நமக்கு கொடுப்பின இல்ல பாக்க முடியலங்கிறது ஒண்ணு நான் கொஞ்சம் நாளாக இனிஷியல எனக்கு வந்து வருத்தம் இருந்தது ஆனா கொஞ்சம் நாளாக நாளாக அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு அந்த 
இறந்த முகம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல நான் கடைசியா ரெண்டு நாள் முன்னாடி பேசினதோ போன வருடம் அதுக்கு முன்னாடி வருடம் வந்து நான் பழகிய நாட்களோ தான் எனக்கு நினைவுல இன்னமும் இருக்கு நான் இது இது நினைச்சாலுமே எனக்கு வந்து அது மெமரியில வரல ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்ப நம்ம வரல அப்படின்னாக்க சுத்தி இருக்கிறவங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க நமக்கும் முஞ்சி பின்னர வேணா ஆறுதலா சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல ஒன்னால என்ன பண்ண முடியும் வர முடியல அப்படின்னு ஆனா அவங்க அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு லவர் கொடுப்பின வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கொடுப்பினையா அப்படிங்கிறது வேற ஒரு டாபிக்னாலும் இப்போ குற்றம் சொல்ல முடியாத நிலைமையில மொத்த உலகத்தையும் ஆழ்த்திட்டு இவர் போன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா யாரும் சொல்ல முடியாது வர முடியல அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சூழ்நிலை கடந்தேன் அதனால இந்த வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல சிக்கல்களில் இந்த கதை வந்து மொழி நடை இன்னும் ரொம்ப அழகா இருந்தது நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் மார்க்ஸோட கதைகளை படிச்சது இல்லை பேஸ்புக்ல ஃபாலோ பண்றது மட்டும்தான் ஒரு அருமையான சிறுகதை உங்களுடைய வாசிப்பு வழக்கம் தான் அருமையா இருந்தது நன்றி முதல்ல கொஞ்சம் விஷயம் நல்லா பேச முடியல நீங்க கூப்பிட்டப்ப நன்றி நன்றிங்க தமிழ் நண்பன் ஹி இஸ் அ ரிமார்க்கபிள் ரைட்டர் நான் திரும்ப 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 பதிவு பண்றது அவன் இருந்து அவனின்றி வாழ பழகி இருந்தது வீடு அப்படின்னு ஒரு சிறுகதையோட முதல் மூணு வரியாவே பார்க்கலாம் இதை தாண்டினதுதான் நான் நான் பாக்குறேன் அது ஒரு அது பிரிவு உலகம் அது தாண்டின ஒரு உலகம் அது தாண்டின ஒரு கதையாதான் ஒரு ஆணோட ஒரு பைக்கிலையாதான் எனக்கு வந்து இந்த கதை தெரியுது ஆறு மார்க்ஸ் பேசுறதுக்காக நாங்களும் காத்துட்டு இருக்கோம் ஓவர் டு யூ கால் ஒரு நிமிஷம் கார்த்திக் கேன் யூ ரேஸ் யூர் ஹேண்ட் கார்த்திக் ஐம் நாட் ஏபிள் டு லொகேட் யூ கார்த்திக் கார்த்திக் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வரவும் கார்த்திக் ஒருத்தர் இருக்காரு வாங்க I've sent you an invite, Amre. Ah, I'm kicked. Hey, Sangha. Ah, right. Now, when the master order, uh, sorry, uh, Max order, Sirga, I don't know how to pass it. Uh, or all, 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 all. முதல் இதுல வந்து சிறுகதையை வந்து யாருமே வாசிக்கூடாதுங்கிறத என்னுடைய மைண்ட் செட்டு அதை விட்டுருவோம் மேக்சிமம் வந்து அவரோட சிறுகதைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு உடைப்பை வந்து அவர் நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்குது ஓகேவாங்களா மேக்சிமம் வந்து இப்ப வந்து ராக்கெட் தாதாவளை வந்து எடுத்துட்டீங்களானாலும் வந்து அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா மேக்சிமம் அந்த அந்த பெட்டில் இருக்கிற அந்த எப்படி சொல்றது இந்த பெட்டில் இருக்கிற அந்த காம்பவுட் அந்த இது இருக்குல்ல ஒரு லேயர் இருக்கு அதை பத்தி மட்டும்தான் அவர் பேசிட்டு இருக்கு அப்படி அவரு நம்ம நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப தப்பா இருக்கு தாண்டிய வந்து அவர் ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல வராது ஓகேங்களா நம்ம அதான் கவனிக்கவே இல்லை நாம வந்து அவரு சொல்றது ரொம்ப இதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா சம சமகாலத்துல வந்து மேக்ஸ் வந்து எழுதுற எல்லா கதையும் வந்து ஒரு உடைப்பதா ஒரு நிகழ்ச்சிட்டே இருக்கு அப்படி ராகிர் தாதா ஆகட்டும் சித்திரம் ஆகட்டும் அப்ப லட்டு ஆகட்டும் இந்த கதைகள் எல்லாம் அவர் சொல்ல வர்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீங்க யோசிக்கிறது எல்லாமே நான் எழுதவும் முடியாது நான் எழுதத நீங்க படிங்கடா அப்படின்னு இதுதான் வந்து நேச்சுரல் அப்படிங்கறத வந்து அவர் சொல்லிட்டே இருக்காரு நமக்கு எதுவுமே அது தெரியவே இல்லை சொல்லிட்டீங்களா 
இல்ல இல்ல மேக்ஸிமம் அதான் சொல்றேன் மேக்ஸிமம் ஒரு இதுங்க நான் புக் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் எழுத்தாளனோட மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து பாசிகனோட மனநிலைய உடைக்கிறது தான் அது மேக்சிமம் வந்து மேக்ஸ் அத வந்து மிக சரியா அத புரிஞ்சுக்கிட்டு உடைச்சிட்டே இருக்க அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல மேக்சிமம் வந்து மேக்சிமம் அவரோட முதல் கதையில இருந்து லாஸ்டா அவரோட எல்லா கட்டுரையில இருந்து அது அவர் அதான் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவன் வந்து நார்மலா வந்து வாசிட்டு இருக்கிற எல்லா சிறுகதையில இருந்தும் எல்லா கட்டுரையில இருந்தும் எல்லா நாவல்ல இருந்தும் வந்து அவர் ஒரு முதல் புள்ளியில வந்து டிக்ளேர் பண்றாரு பேசிக் அதுதான் வந்து என்ன கேட்டா வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு பிரகாசமான ஒரு வாசகம்னா மேக்சிமம் அது வந்து அவர் உடைக்கிறாரு உடைக்கணும்னு விருப்பப்படுறாரு அப்படிங்கறதுதான் நேரம் மேக்சிமம் சாரு வந்து இந்த சித்திரம் கதையை பத்தி வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அவங்க ரெண்டு பேர்த்து ஒரு ஆ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள வந்து ஒய்ஃப் வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எழுது அப்படி இல்லை மேக்சிமம் வந்து சொல்ல தெரியும் உடைப்பட்ட விரும்புறாரு முதல்ல நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கதையை பேசினவங்க எல்லாருக்கும் ஆத்மாத்தி வாலன் பெரியசாமி கணேஷ் கவிதா சொன்னோல்லி அப்புறம் கார்த்திக் எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னன்னா அந்த கவிதையை வந்து இந்த கதையை வந்து நீங்க வாசிக்க போது அவ்வளவு அட்டாவசமா இருந்துச்சு எப்படின்னா இது ஒரு எழுதுறவனா அந்த கதையை வந்து இன்னொருத்தங்க வாசிக்கிறத கேட்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு த்ரில்லான அனுபவமா இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல நானே வந்து ரொம்ப எமோஷனலா ஃபீல் பண்ணிட்டேன் அந்த கதையை வந்து இந்த மெரடிசாவோட போர்ஷன் எல்லாம் வரும்போது இது யார் எழுதுறது நீ எழுதுற கதை தானே நீ எழுதி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க அது நானே எனக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அந்த குரலை வந்து உச்சரிக்கிறது வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மெரடிசாங்கிற குரல் வந்து எனக்கு அது பிடிக்கும் அது வந்து இந்த பேர் வந்து ஜீரோ டிகிரிங்க ஜீரோ டிகிரியில தான் ஒரு மாதிரி ராசலீலா வந்து ஞாபகம் எனக்கு அதுல வந்து சார் வந்து ஒரு போர்ஷன் எழுதியிருக்காரு அந்த பேர் வந்து எனக்கு அப்பவே பிடிக்கணும் நான் படிக்கிற காலத்தை பிடிக்கும் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்போ இந்த இப்படி ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு இஸ்லாமிக் கேஜ்ரவுண்ட்ல ஒரு கதையை எழுத போறோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த பேரை வந்து நான் பிக்ஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அந்த பேர் கூட எனக்கு ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு அப்புறம் தாவதுங்கிற பேர் கூடயும் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பர்சனலா ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு ஒரே ஒரே நிமிஷம் கால் உங்களுக்கு ஃபாத்திமாங்கிற பேரும் பிடிச்சதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு பிளீஸ் கண்டினியூ கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்புறம் வந்து நான் வந்து இந்த இஸ்லாமிக் லைஃப் வந்து க்ளோஸா இருந்து பாக்குற ஒரு சாதியம் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நண்பர்கள் உண்டு அப்புறம் நான் நிறைய பேருக்கு இங்க இருக்கும் தெரியாது நான் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வருஷமா நான் சவுதியில வேலையில இருக்கிற ஒருத்தன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க வந்து ஏன் வந்து அது தொடர்பான எந்த கதைகளும் நீங்க எழுதுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் எழுதணும் தான் எனக்கு ஒன்னும் அதுல எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சென்சார்ஷிப் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது அதை எழுதணும் தான் அப்புறம் வந்து நம்ம நான் தொடர்ந்து இப்ப வந்து ஒரு எதார்த்தவாத கதைகள் தானே எழுதி இருக்கோம் காட்டி சொன்னா இல்லையா நான் வந்து அந்த கதைகள்ல வந்து சில விஷயங்களை உடைக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏன் எதுல இருந்து அப்படி சொல்றான் அப்படின்னா எனக்கு அவனுக்கு மான இருக்கிற பர்சனலா இருக்கிற உரையாடல் இருக்கு அதுல கதைகளை பத்தி இலக்கிய கவிதைகள் பத்தி இல்ல இல்ல பொதுவான இலக்கியம் பத்தி பேசுறதுல வந்து என்னோட பெர்செப்ஷன் என்னவா இருக்கு ஒரு 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 விஷயத்துல அப்படிங்கறத நான் தொடர்ந்து நிறைய பேசியிருக்கோம் அதுல இருந்து அவன் அந்த பின்புலத்துல இருந்து ஒரு கதையை படிக்கும் போது படிக்கும் போதும் எளிமையா வந்து அது நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது அவனால அதுக்குள்ள போயிட முடியுது அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா ஒரு யதார்த்தவாத கதை அப்படின்னா அது எதை பேசுது என்ன மாதிரியான சிக்கல்களை பேசுது அப்படிங்கிற படிக்கிற வாசகர்கள் வந்து அதோட ஒரு லேயரை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்புறம் அது அதை வந்து நிறைய வாசிக்க பின்புலம் இருக்கிற இல்ல கலையோட ஏதாவது விதத்துல தொடர்பு இருக்கிற நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கதையை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதோட பாசிபிலிட்டிஸ புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க ஒரு கதை அப்படிங்கிறதே என்னன்னா ஒரு அது சிறுகதியா இருந்தாலும் சிறுகதை குறிப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
அதோட பாசிபிலிட்டிஸ அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும் அதுதான் கதையோட ஒரு நல்ல கதையோட தன்மை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சவுண்டு நான் அந்த மாதிரியான கதைகளை எழுத முயற்சி பெற ஒருத்தனதான் இருக்கேன் இப்போ இந்த ராக்கெட் தாதா அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா நம்ம அன்றாடம் நிறைய பேர் நம்ம பாக்குறோம் நம்ம அதை கவனிக்க மாட்டோம் ராக்கெட் தாதா அப்படிங்கிறது வந்து அது குறியீடு அப்படின்னு முதல்ல வந்து ஒருத்த தனக்கு முதல்ல அவன் இல்லாம போறான் அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு வந்து எந்த அவசியமும் இல்லாம போறான் அப்படிங்கறதுதான் வந்து ராக்கெட் தாதாவோட அடிப்படையான பிரச்சனை நீங்க வந்து லைஃப்ல வந்து எப்ப உங்களுக்கு லை வாழணுங்கிற எண்ணமோ எது எப்பயோ வரும் அப்படின்னா நீங்க யாருக்காவது பயன்படுறீங்கிற பாருங்களேன் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் நீங்க போய் ஒரு வேலை செய்யறவங்களா இருக்கீங்க உங்களை நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இந்த கம்மிட்மெண்ட் வந்து ஒரு வகையில பெரிய சுமையா இருக்கு இன்னொரு வகையில அதுதான் வந்து உங்களோட கிரியா ஊக்கியா இருக்கு உங்க லைஃபுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் இருக்கு இல்லையா கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே மீனிங் தான் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் தொடர்ந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன பண்றோம் வந்து உழைப்பை வந்து புனிதப்படுத்தி புனிதப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நம்ம வந்து உழைப்பை புனிதப்படுத்துறோம் தியாகத்தை புனிதப்படுத்துறோம் அதன் வழியா தான் நம்ம வந்து அம்மாவை புனிதப்படுத்துறோம் மனைவியை புனிதப்படுத்துறோம் எல்லாத்தையுமே புனிதப்படுத்துறோம் ஆனா இந்த புனிதப்படுத்தலுக்கு பின்னால தியாகம்னு ஒண்ணு வைக்குது நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சில மாதிரி ஒரு ஆயுர்தி மாதிரி ஒரு கடவுள் தன்மை மாதிரி ஆக்கி வைக்கிறமே தவிர அதற்கு உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் இல்லையா ஒரு வைப்ரண்ட் ஒரு கல ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம டச் பண்றோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்ப நம்ம நமக்கு இல்லாம போறது அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இல்லாம போறோம் தீந்து போறோம் இல்லையா ஒரு மாதிரி எம்டியா எம்டினஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலோட பிரச்சனை இப்ப ராக்கெட் தாதா வந்து ஒரு முப்பது வருஷமா அவரு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல ராக்கெட் தாதா வந்து ஒரு ஸ்டேஞ்சரா அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு போற ஒருத்தரா இருக்காரு இல்லையா அவருக்கான அவருக்கான இடம்னு ஒண்ணு இல்லாம போயிருது அந்த அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த இடத்துல அது வந்து எல்லாமே செட் ஆயிருக்குது இப்போ ராக்கெட் தாதா அங்க வராம அவரு பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனா கூட அங்க என்ன பெரிய மாற்றம் நடந்துரும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஒரு அப்சர்விட்டி இந்த அத வந்து நீங்க பாத்துமா அது வந்து ரொம்ப ஆச்சு அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நீங்க ரொம்ப கரெக்டா கோட் பண்ணுவதுல சொன்னீங்க அவர் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வீட்டுல டிவி பாக்குறாரு அஹ் எல்லாத்தையும் பேச முயற்சி பண்றாரு அஹ் ஒய்ஃப் வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஒரு அவரு ஒரு பெட் பண்ற லெவலுக்கு போறாரு இங்கேயும் ஒரு இடத்துல வந்து கரெக்டா அவருக்கு புரியுது இந்த வீட்டுல நம்மளோட இடம் என்ன அப்படின்னு அவருக்கு புரியும் போது அவர் அந்த நாலு பேர் இருக்கிற அந்த கண்டெய்னர் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டெய்னர் அக்காமடேஷன்ல நடுவுல நிக்கிறாரு இல்லையா அப்படி நிக்கிறாரு அந்த இடத்துல நிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் அந்த மாதிரி கட்டில நிறைய பாத்துருக்கேன் நான் அக்காமடேஷன்ல நீங்க இறங்கி இறங்குறீங்க அப்படின்னா உங்க கட்டில விட்டு நீங்க ஒண்ணு பாத்ரூமுக்கு போகணும் இல்ல நீங்க வெளியில போகணும் அங்க உங்களால நிக்க முடியாது ஏன்னா இன்னொருத்த பாத்ரூம்ல இருந்து வெளில வரணும்னு நீங்க பாதம் கொடுக்கணும் அப்ப அந்த இடம் இருக்கு பாருங்க அது யாரோட இடமும் கிடையாது அது அது ஒரு பயன்பாட்டு வெளி அது ஒரு 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 மினிமம் ஸ்பேஸ் அது யாருக்கும் தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படியான ஒரு இடமா அந்த இடம் இருக்கும் அப்போ இப்போ ராக்கெட் தாதா வந்து அவரோட லீவ் முடியிற நாள் வந்து அந்த வாசல்ல நின்று அவர் தெருவை பார்க்கும்போது அது ஒரு பறந்த வெளி அந்த தெரு ஆனா அவர் நிக்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு பொதுவான பயன்பாட்டு வெளி நீங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் மீறி வெளியில வந்து நீங்க தியாகம்னு நினைக்கிற ஒண்ணு நீங்க ஒரு லைஃப் வந்து நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க லைஃப் ஒண்ணு உங்களை வந்து எங்க நிறுத்து அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாத ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்நியப்பட்டு போறீங்க இல்லையா எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நீங்க ஒரு பையனா இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் உங்களால எதுவுமே கிளைம் பண்ண முடியாது ஆனா இதனால வந்து அவங்க கெட்டவங்களா லிட்ரேச்சரோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் இருமையை கட்டமைக்கிறது கிடையாது அவரோட வேலை இப்ப நீங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே கெட்டவங்களா அப்படின்னா இல்ல அது வந்து எப்படின்னா இப்ப மெகரோனிசா வந்து அவ வந்து அவர் கட்டத்துக்கு மேல ட்ரெயின் ஆயிருக்கு அவ அவள்கிட்ட வந்து நீங்க பாக்குற அதே மெகரோனி இப்ப பாக்குற அதே மெகரோனிசாவா அவரால முப்பது வருஷம் வாழ முடியாதுங்கிற ஒரு அப்சர்விட்டி இருக்கு இல்லையா அவ வந்து இப்ப இருக்கிற மெகரோனிசாவா அவ மாறுறது மூலமா மட்டுமே தான் அவ சர்வே ஆக முடியும் அப்படி ஒண்ணு இருக்கு அதனால இந்த தனித்தனியான நான் அஞ்சு பேர் அதுல இருந்தாங்கன்னா கூட இந்த அஞ்சு பேருமே அவங்களுக்கான ப்ரையாரிட்டிஸ் நோக்கி நகரும் போது இந்த தியாகங்கிறதோட பொருள் என்ன இப்ப இந்த அஞ்சு பேர் வந்து இவனை வந்து ராக்கெட் தாதா வந்து ஒரு ஒரு எப்படி அவங்க லைஃப் கூட அவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கும் போது நீ இல்ல
ஒரே வீட்டுல இருக்கவங்களா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு மாடியில இருந்து வேலை கீழே இருக்கவங்களா இருக்கலாம் அத நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு ராக்கெட் அதை வந்து இது உங்களை ஞாபகப்படுத்துது உங்களை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுதான் ஒரு கதையை வந்து வேற வேற டைமென்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இந்த கதைய வந்து படிச்ச காலத்துல இருந்தே இது நிறைய பேர் இந்த கதை வந்த காலத்துல இருந்தே நிறைய பேர் இந்த கதையை வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி எங்கிட்ட பேசிட்டே இருக்காங்க அந்த வெளியீட்டு விழாவில் நாஞ்சில் நடந்து பேசுறதாகட்டும் அப்புறம் இன்னொரு கோட் பண்ணார் அவர் அவர் பால சாரு பேசுறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் அதுக்கு இல்லை பொதுவாக இருக்கிற வார்த்தை கவிதா ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப யூடியூப்ல கோட் பண்ண என்ன அப்படின்னா நான் வந்து வெளிநாட்டு போற ஆண்கள் பற்றின அவர்கள் பேரங்களை பற்றின நிறைய கதைகள் வந்திருக்கு இதுல நிறைய ஒரு முக்கியமான புள்ளி என்னன்னா வெளிநாட்டு போற ஆண்கள் வந்து ஒட்டு மொத்தமா இந்த லைஃபையும் மிஸ் பண்றாங்க ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து அவ அந்த வெளிநாட்டு போறாரு இல்லையா அவரை மட்டும்தான் மிஸ் பண்றாங்க அதான் ரெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து இங்க மிச்சம் இருக்கு இந்த சூழல்ல நீங்க மாறல அந்த வீடு இருக்குது கணவனை மட்டும் அவங்க தெரியுதாங்க ஆனா இங்க எது வேலைக்கு போற ஒருத்தன் அதுவும் மிடில் ஈஸ்ட் மாதிரி ஒரு பேச்சுலர் கான்ட்ராக்ட்ல போற ஒருத்தன் ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் சார்ந்து வேலை செய்ற உடனடிப்பு சார்ந்து வேலைகளுக்கு போற ஒருத்தன் வந்து மொத்தம் எல்லாத்தையுமே இந்த நான் அவனுக்கு கூட அவனோட சோலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற எல்லா விஷயமே மிஸ் பண்ணிட்டு போறான் அவன் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான் இல்லையா ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷம் அந்த வெக்கேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க ஒருத்தன் அவனோட வாழ்ற லைஃப் அப்படிங்கிறது அவன் அந்த லைஃப் இன் பிட்வீன்ல அவன் கனெக்ட் பண்றது எதுவுமே இருக்க மாட்டேங்குது அவன் இந்த லைஃப் பத்தி அந்த ஊருக்கு போற ஒரு பத்து நாள் ஊருக்கு போற பதினஞ்சு நாளுக்கு அவன் வந்து ஏங்கிட்டே இருக்கான் அப்ப இங்க திரும்ப இந்த பதினஞ்சு நாள் வரும்போது நீங்க வந்து எப்படி ஆயிரும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க எது லைஃப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி வெளியில போகும்போது இந்த தியாகம் குடும்பம் இப்படிங்கிற ஒரு இதோட போகும்போது முக்கியமா அங்க நடக்கிறது என்னன்னா அவன் எந்த ஆர்ட் ஃபேமிலியுமே கனெக்ட் ஆகாம அவன் வெளியில போறான் அப்ப வந்து அவன் வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஆக தொடர்ந்து அவன் ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்கான் தொடர்ந்து எம்டி ஆகிட்டே இருக்கான் அப்ப என்ன அவன் கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்க இருந்து வந்து இப்ப ஒரு ஒரு பொதுவான கருத்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு அங்க இங்க வந்து இவன் ஏதோ இங்க வந்து ஒரு தன்னோட எனர்ஜியை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப அங்க போய் கன்சியூம் பண்ற மாதிரியான ஒரு அபத்தமான கற்பனை நமக்கு தெரியுது அது அப்படி கிடையவே கிடையாது எதை நடக்குதுன்னா அங்க ஒரு எம்டினஸ் நடக்குது அங்கேருந்து இங்க வரும்போதும் கூட ஒரு பெரிய எம்டினஸ் தான் அவன் எதிர்கொள்ற ஒருத்தனா இருக்கான் அதுக்கு வயசாகணும்னோ ஆஹ் வயசாகணும் கூட அவசியம் கிடையாது இந்த எம்டினஸ் நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு ராக்கெட் தாதா மட்டுமே ஒரு பல் பல்கி பெருகத்த ஒரு சூழல் இருக்கு இல்லையா இத ஒரு உருவகமா வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கதை வந்து அதோட ரீடபிலிட்டி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு கதையை வந்து ஒரு கதையை பத்தி எழுத்தாலும் வந்து கதையை பத்தி ரொம்ப பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட கருத்து எனக்கு கதையை பத்தி தொடர்ந்து வந்து ஆனா இவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன்ல வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அந்த அந்த கதையை ஒட்டி ஒரு விவாதம் நேரத்து வரும்போது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால நானும் என்னோட கருத்துல சொல்றேன் அப்புறம் வேற ஏதாவது இதுல ஏதாவது யாருக்காவது கேக்குற மாதிரி இருந்தா வேணா நீங்க இந்த கேக்லாம் நான் உள்ள வந்து அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் எனக்கு ஃபர்தரா இதை பத்தி சொல்றதுக்கு உள்ள ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி அதிமான் எல்லா எல்லாரும் தேங்க்யூ கார்ல் யாருக்கும் பேசணும்னா மைக் பிளிக்கர் பண்ணீங்கன்னா மைக் பிளிக்கர் பண்ணுங்க ஸ்பீக்கர் பேனல் இருக்கவங்க அண்ட் இப்போ கதை எழுதுறதை பத்தி எனக்கு ஒரே ஒரு ஆர்வம் ஒண்ணு ஒரு கியூரியோசிட்டி உண்டு கால் இப்போ இந்த கதை எழுதலாம் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல எந்த இடத்த ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நீங்க அதை விரிவுபடுத்தினீங்க முப்பதாயிரம் பேர் வந்து நம்ம மொபிலைஸ் பண்ணி அந்த வேலையில அவங்க தான் அந்த பிளான்ட கட்டுவாங்க 
அப்ப மாசம் ஒரு தடவை அந்த சம்பளம் வர டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களை கூட்டிட்டு போய் ஷாப்பிங்ல நிறைய பஸ்ஸஸ் வரும் பதினஞ்சு இருபது பஸ்ஸஸ்ல கூட்டிட்டு போய் ஷாப் பண்ண வச்சுட்டு காலைல பஸ்ல இறக்கி விட்டுருவாங்க அவங்க சாயந்தரம் வந்து அந்த பஸ்ல ஏறிக்குவாங்க திரும்ப அவங்க தங்கி இருக்கிற கேம்புக்கு அவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க ரொம்ப நார்மல் ரொட்டீனா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி போகும்போது நிறைய பஸ் நிறுத்தி இருக்கிற இடங்களுக்கு நடுவுல நல்ல வெயில் அடிக்குது மத்தியானம் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி இருக்கும் அந்த டைம் வச்சுக்கோங்க அந்த நிறைய பஸ் நிறுத்தி இருக்கிற இடையில நடுவுல நின்று ஒருத்த மாசுவேட் பண்ணிட்டு இருந்தத நான் பார்த்தேன் ஓ இந்த இது எப்படி தோணுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நகரோட ஒண்ணுக்கு இருக்கிறதுக்காக ஒரு மறைவிடம் தேடி வர்றதுங்கிறது வேற ஆனா நீங்க ஒரு மாஸ்டர்பேட் பண்றதுக்கான பிரைவசி கூட உன்னோட அக்காமடேஷன்ல இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் வந்து எப்படின்னா இதை வந்து நான் வந்து எந்த புனித பூச்சோடி நான் இதை பாக்கல அவன் வந்து ஒரு தியாகம் பண்ண வந்திருக்கான் அப்படி எல்லாம் அப்படிலாம் நான் பாக்கல ரொம்ப ரொம்ப தொடர்ந்து இப்ப வந்து ஒரு இப்போ அப்சர்டிட்டி பத்தி நீங்க பேசுனீங்க ஆஹ் இப்போ அந்த அப்சர்டிட்டியை வந்து ஒரு பதிவு பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஒரு கதை உருவாகுதுதான் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு பேசிக்கா இப்போ நிறைய காட்சிகள் வந்து பாக்குறீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கதையா உருவாக்கிட முடியாது இல்லையா சோ எப்படி அந்த ஒரு ஒரு கதை வந்து எப்படி உங்கள்ட்ட இருந்து எப்படி பறக்குது எப்படி வந்து அதை உருவாக்குறீங்க இந்த கதையை வந்து உருவாக்குறது என்ன அப்படின்னா நான் இப்ப பெரும்பாலான கதைகள்ல வந்து நான் என்ன எழுத போறேன் அப்படிங்கிறது இது என்னோட தனிப்பட்ட ஒப்பீனியனா தான் நீங்க வச்சுக்கணும் அதை நான் அப்படிதான் சொல்றேன் ஏன்னா இப்ப கதை உருவாக்குறதுக்கோ கதை எழுதுறதுக்கோ ஒண்ணும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் சூத்திரங்கள் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது வந்து நமக்கு வந்து எது வந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியுதோ நம்மளால நமக்கு எது சாத்தியமா இருக்குதோ அதுதான் நம்ம செய்யறோம் நான் கதைகள்ல எழுதும் போது இதுக்கு ஒரு தொடக்கம் இதுக்கு ஒரு முடிவு அப்படின்னு எழுதுற ஒருத்தனே கிடையாது நான் சில நேரங்கள்ல வந்து ஒரு கதையை தொடங்கும் போது இந்த கதை எப்படி எடுத்துட்டு போக போறேன் இதை என்ன செய்ய போறேன் அப்படிங்கிற எந்த திட்டமிடலுமே இல்லாம நான் அந்த கதையை எழுதுவேன் எனக்கு வந்து அதுல ஒரு 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 இமேஜ் மட்டும் எனக்கு போதுமானதா இருக்கும் நான் வந்து இந்த ராக்கெட் தாதா அவரை சொல்லும் போது சொல்றேன் முதல் இதுல அந்த அவர் உள்ள வருவாரு ரெண்டு கேரி பேக்ல பாலித்தின் கையில பையில வந்து பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாரு அவரோட தாடியில இருந்து அப்படியே வந்து வேர்வை வந்து அவரோட உடம்பு ஃபுல்லா ஊர்ந்துகிட்டே இருக்கிறது இல்லையா இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு இமேஜ் நான் பார்த்த ஒரு அவர் வந்து அப்படிதான் வராரு கையில வரும்போது அந்த கிளீன் பண்றதுக்கான மெட்டீரியல் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி வந்து அவர் நிக்கிறாரு நிக்கும் போது அவரோட அந்த அந்த இமேஜ் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கு அதுலதான் நான் வந்து இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கதையா வந்து எழுதுறேன் அப்ப நான் இதை எழுதும் போது என்னன்னா இதுல என்ன எலமெண்ட்ஸ் உள்ள கொண்டு வரேன்னு எனக்கு தெரியாது என்னோட சவுதி லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் உண்டு ஆனா நான் இந்த இமேஜ் கூட்ட எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த கதை எழுதுற போக்குல அதுவா வந்து சேர்ந்துக்கிறது தான் அதனால அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து திட்டமிட்ட ஒரு வடிவமோ சூத்திரமோ கிடையாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு நேற்று வளன் தேங்க் யூ கால் நேத்தோட கதையை பத்தின ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் எனக்கு என்னன்னா இன்னைக்கு கூட இந்த தாட்ஸ் இருந்துட்டே இருந்தது இந்த கதையில இந்த போலீஸ்காரங்க அவனை ஏன் பிடிக்கிறாங்கன்றது இல்ல அவன் என்ன பண்ணாங்கிறது இல்ல அப்புறம் வை திஸ் இஸ் ஹாப்பனிங் தெர் இஸ் நத்திங் ஹஸ் பின் ரிவீல் ஒருத்தவங்க போறாங்க சேஸ் பண்றாங்க பிடிக்கிறாங்க திருப்பி கொண்டாந்தாங்க ஆனா இவங்களுக்கே வந்து அது மொக்கையாயிடுச்சு இவங்களோட ஆளை வந்து செத்து போயிட்டான் இவங்க ஒன்னும் பண்ண பெரிய இது இல்லை இவனுக்கு மேல என்னவோ நடந்திருக்கு இவ்வளவுதான் பட் இதை வந்து ஒரு சிறுகதை அப்படின்னும் போது ஐ விஸ் ஸோ ஜாப்ட் ஏன்னா கதை எழுதணும்னா ஒரு இது இருக்கணும் ஒரு ஒரு பிகினிங் இருக்கணும் ஒரு 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 பிரச்சனை நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும் இந்த ஃபார்மேட்லயே பார்த்து பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு சின்ன சம்பவம் சின்ன சம்பவம் கூட கிடையாது அது ஒரு பெரிய ஒரு த்ரில்லர் ஃபில்ம் மாதிரி சொல்லப்பட்ட ஒரு சம்பவம் அது கூட பிரில்லியண்டா இருந்தது எனக்கு அந்த ஆச்சரியம் இன்னைக்கும் தொடர்ந்ததுங்கிறத ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ அவ்வளவுதான் பேசலாமா சொல்லுங்க அருண் உங்களோட பதிலும் கிடைச்சது ரெண்டு வரியை பத்தி முக்கியமா சொல்லி அருண் கதையில அவரோட இளமையில கல்யாணம் பண்ணிருக்கும் போது ஒரு லைன் சொல்றீங்க பட்டியவன் பயணம் போவதை நினைத்து தனக்கு இருந்தது வருத்தமா குழப்பமா என்கிற புரிதலே நவீனாவுக்கு இல்லை பட்டாகாசமான ஒரு கவிதையான ஒரு வரி அடுத்து கடிதம் எழுதுறாங்க 
அப்ப போகும்போது பாத்திமா சொல்றான் அவங்க அவங்க அம்மா சொல்றாங்க ஒரு அம்மா எப்படி பேசுவாங்க ஒரு ஒரு மனைவி என்ன பேசு மகரன் சத்தி பேசுவாங்க மருமக டீ கே கும்போது எடுத்து போவாங்க நம்ம வழிபாடு திரும்ப திரும்ப அந்த மூன்று பெண்கள் தான் கடல் தாண்டி வனாந்தரத்தை இருக்கிற உனக்கு நாங்க சிரமம் கொடுக்கக்கூடாது அது வசனம் அடுத்து யாரும் உள்ள வராது ஆனாலும் சிரமங்கிறது என்ன அதுவும் ஒரு நினப்பு தானே அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு இந்த கதை அப்சர்வேட்டை பத்தி பேசுதுன்னு சொல்றீங்க ஆஹ் அது எப்ப பேசுதுன்னு அப்சர்வேட்டை பத்தி என்ன பேர் வைக்கிற கடைசி கிளைமேக்ஸ் வருது கேக்குறாங்க அப்ப நம்பர சொல்லு என்ன எப்படி கூப்பிடுறது ஒன்று பாகிஸ்தான் வரா நார்த் இந்தியன் வரான் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க டே ராக்கெட் தாரம் சொல்லிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாருனா கூட அப்சர்வேட்டியா முடிஞ்சிருக்கும் ஆனா நின்று அந்த சொல்லுக்கு அப்புறம் மகரண்டிசாவை பார்த்து இருக்க ஒரு நீண்ட மொத்தம் வைக்கும் போது எனக்கு அப்சர்வேட்டிலாம் தெரியல அது ஒரு அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாகவும் நீங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் ஒரு நம்பிக்கையா அந்த அந்த ஒரு மொத்தத்துல அவனோட வாழ்தலுக்கான ஒரு அர்த்தமா தான் எனக்கு தெரியுது இது என்னோட பார்வை இதுக்கு உங்க பதில் என்ன ஓகே அதாவது இதுல என்ன நான் அப்சர்டி சொன்னது வந்து நீங்க ரொம்ப அட்ராக்ட் எடுத்துக்கிறது அப்சர்டிங்கிறது என்னன்னா ஒரு நான் ஒரு ரைட்டர் இல்லையா இப்போ நான் நான் வந்து சில எந்த ரைட்டருக்குமே வந்து ஒரு எல்லாத்த பத்தின ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆனா நீங்க ஒரு கேரக்டரை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் ராக்கெட் தாதாவா என்ன அவர் என்ன பண்ணுவாரு தாதா என்ன பண்றாரு இப்ராஹிம் தாதா என்ன பண்றாரு அப்படிங்கறத வந்து நான் எப்படி எழுதுறேங்கிறதோ எழுதுற அப்படிங்கறதோ அந்த கதைக்கு நான் செய்த நியாயமும் கூட அது கதை ஒரு கதை எழுத்தாலும் அப்படிதான் இருக்க முடியும் அப்போ ஒரு ஒரு இந்த அப்சர்டிட்டி அப்படிங்கறது வந்து நான் வச்சிருக்க ஒரு 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 போட்டான் செல் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கதைக்கு உள்ளார இருக்கிற ஒரு செல் மாதிரி அதை நீங்க அதை கன்சிடர் பண்ணுங்க அதோட அவுட்டர் பவுண்ட்ல வந்து நீங்க ஒரு கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் வந்து கால் மார்க்ஸா எங்கேயுமே பேசிடக்கூடாது அந்த கதையில கால் மார்க்ஸா எங்கேயுமே செயல்படக்கூடாது ஆனா அந்த கால் மார்க்ஸோட அந்த அந்த அவன் அவனுக்கு வச்சிருக்க அப்சர்ட் கான்செப்ட தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமா அந்த கதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறதான் நீங்க வந்து பார்க்க புரிஞ்சுக்கணும் அதை இப்போ ராக்கெட் தாதா வந்து அவர் வந்து அவர் வந்து வந்து கார் வந்து நிக்குது அவர்கிட்ட இறங்கி வர்றாரு இறங்கி வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி அவரு வந்து மெரடி சாவா அவர் கிஸ் பண்றாரு கிஸ் பண்ணும் போது அதுல நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் ஹோன்னு கை தட்டும் இந்த அப்சர்ட் இருக்கு இல்லையா நீங்க வந்து இந்த அந்த சுத்தி இருக்கிற குழந்தைய பத்தின இல்ல ஒரு குழந்தைக்கு முன்னால தன்னுடைய மனைவிய வந்து முத்தம் கொடுக்கற ஒரு முதியவனை பத்தின பாடுறோம் வந்து இங்க ஒரு ஒரு பொது சொசைட்டில என்னவா இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு நீங்க இப்ப நான் அவரோட பையன் வேணா அதை குனிஞ்சிக்கலாம் அதை வந்து ஒரு ஒரு அந்த அந்த இதை வந்து எப்படி சேஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு குழந்தை கை குழந்தைங்க வந்து அந்த கை தட்டுறதுங்கிறது அப்படிங்கிறது அது இது நான் வந்து எப்படி சொல்லுவேன்னா இதை வந்து நான் ஒரு அப்சர்டியாக நீங்க பாக்குறதுக்கான எல்லா ஸ்பேஸும் உண்டு இல்லையா அது குழந்தைங்க வந்து கை தட்டி போன்னு அந்த முத்தத்தை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னா ஒரு அங்க நிகழ்ற ஒரு முத்தத்தை முத்தம் நெருநீசாவுக்கு என்னவா இருக்கு அக்கந்தாதாவுக்கு என்னவா இருக்கு அவர் பையனுக்கு என்னவா இருக்கு அவர் மருமகனுக்கு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பின்னால இருக்கிற ஆஹ் ஒரு 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 கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸா இருக்கட்டும் இதை வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து கற்பனை பண்ணா அதுல விரிகிற விஷயங்கள் இருக்கு பாரு அது வந்து அது ஒரு அது ஒரு அருமையான அருமையான ஒரு 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 பயிட்டிக்கான ஒரு கிளைமேக்ஸ்ன்றது வந்து வெரி பயிட்டிக்கான கிளைமேக்ஸ் எந்த மாதிரி கற்பனை அவர் யார நாம நான் வாசிக்க வாசிக்கிறவங்க புட்டகனஸ் முன்னாடியே நான் போறேன் என் கதை உள்ள புட்டகனஸ் முன்னாடியே போகுது இல்ல என்ன பண்ணாலும் போகுது ஆனா கதை முடியும் பொழுது அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய முத்தம் வந்து எனக்கு ஒரு ஆசுவாசமா இருக்கு மகிரண்டேசாவுக்கு ஒரு ஆசுவாசமா இருக்கு அது வந்து எனக்கு அது தேவைப்படுது அந்த நேரத்துல எனக்கு அந்த அது அது ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அப்பா இது வரைக்கும் அவன் பண்ணது அவர் சொன்ன மாதிரி பாத்தி மாசம் மாதிரி ஜன்னல்ல இருந்து பார்த்த ஒரு நாம திரும்ப மறுபடியும் துபாய் சவுதி அரபியா பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடமா தான் மாறி போனதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விடுதலையாகவும் அது ஒரு அது ஒரு அட்டகாசமான ஒரு சப்மிட் அது அந்த இடத்த வந்து ஒரு 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 கிஸ்பண்ட் போறது அதுக்கு முன்னாடி நாலு லைனுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு நாலு லைன்ல ஒரு கிஸ்பண்ட் போகும்போது குழந்தைங்க கூடுதலுக்கு இறக்கப்படுறதும் இன்னும் எல்லாம் கதையை கொண்டு இருக்கும் இந்த காட்சி நீங்க சொல்லவே இல்லை எனக்கு கண்ணில் விரியுது ஆனா அதெல்லாம் எல்லாம் அவருக்கும் தெரியும் இப்பதான் தாவதுக்கும் தெரியும் ஆனா அதை மீறி ஒரு காதலையும் ஒரு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ராக்கெட் தாதான் சொன்ன வார்த்தையிலான உந்தப்பட்டு நகரணி சார் ஞாபகம் வந்து திரும்ப பார்த்து கிஸ் பண்றதா நீங்க எல்லா டாட்டையும் கனெக்ட் பண்றீங்க அதுதான் ஒரு ஒரு மனுஷனோட ஒரு பாசிட்டிவிட்டிக்கான ஒரு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோ காதலோ அன்புக்கான ஒரு இடமா நான் நினைக்கிற
நான் கதையை வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இடையில ட்ராவல் ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரப்போ கொஞ்சம் ஷாப்பிங்ல இருந்தனால அதனால கதையை பத்தி நான் கருத்து எதையுமே நான் பேசல எல்லாரோட கருத்தையும் கேட்டுக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு எழுத்தாளர் கால் மார்க்ஸ் கேட்க வேண்டிய ஒரே கேள்விதான் இது முன்னாடி அவர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் நான் கேட்காம விட்டு இருந்திருக்கலாம் அவருடைய பெயர் வந்து புனை பெயரா இயற்ப பெயரா அப்படிங்கறது தெரியும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் என்னோட பேர் தான் என்னோட வீட்டுல வச்ச பேரே எனக்கு பேர் வந்து கால் மார்க்ஸ் தான் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் மேல கொஞ்சம் ஈடுபாடு இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க ஒரு டிராவிடியன் பேக்ரவுண்ட்ல வந்த முதல் தலைமுறை பெற்றதாரி அப்படிங்கிறதுனால நீங்க எழுபதுகள்ல எண்பதுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில எல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரியான பேர் வச்சிருப்பாங்க அதனால என்னோட ஒரிஜினல் பேரே கால் மார்க்ஸ் தான் சந்தோஷம் சார் அப்போ அவருடைய தாக்கம் உங்களோட எழுத்துல நிறைய வந்துச்சா அப்படிங்கறதையும் அடுத்து கேள்வி ஆ எனக்கும் அந்த தாக்கம்லாம் எதுவுமே என்னோட எழுத்துக்கள்ல வரல நான் வந்து இது ஒரு டிராவிடின் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு பாலிடிக்ஸ் உள்ள ஒரு ஃபேமிலில இருந்து வந்த ஒருத்தன் நான் அப்புறம் என்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் காலேஜ் முடிச்சப்ப இல்ல அதுக்கப்புறம் போனோம் என்னோட முதல் வேலைகள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் சேர்ந்து வேலை செஞ்ச ஒருத்தனா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட அரசியல் வந்து அதுல இருந்து முழுக்கவும் வேறானதா நான் அதுல இருந்து நான் வெளியேறிட்டேன் அதை வந்து நான் தொடர்ந்து வேற வேற கட்டுரைகள்ல நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் அதனால இந்த பேர் வந்து எனக்கு அவங்க வீட்டுல வச்ச பேருங்கிறத தாண்டி என்ன வந்து நான் ஒரு 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 கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்லாம் கிளைம் பண்ணிற லெவலுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த அரசியலோட எனக்கு ரொம்ப இணக்கமான உறவு இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆ அப்படி இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒன்னு அதுக்காக வந்து அதன் மீதான இல்ல அதுல இருந்து முழுக்க முழுக்க வெளியே போனேன் இல்லது கம்யூனிஸ்ட் எதிரான ஆள் அப்படின்னு நான் வந்து என்ன வச்சுக்கல என்னுடைய அரசியல் வந்து ஒரு ஒரு கன்ஃபார்மான இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரியான நான் ஒரு இடதுசாரி அரசியல் ஆளனோ இல்ல என்னோட இலக்கியம் வந்து ஒரு இடதுசாரி இலக்கியமோ கிடையாது நன்றி